Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje vamos falar de um assunto muito agradável para a população santarena. Trata-se da 21ª edição da Feira do Livro, um dos eventos mais importantes de incentivo à leitura do nosso Pará. E para falar sobre esse evento de grande influência em nossa sociedade, estamos recebendo aqui na TV Impacto a coordenadora da Feira do Livro, a senhora Ana Catarina Brito, que vai dar mais detalhes sobre essa feira e a importância dela no contexto paraense. Seja muito bem-vinda à TV Impacto. Muito obrigada. A gente agradece o convite e é sempre muito importante essa parceria né, de eventos como esse, do governo do estado, a prefeitura, a, as universidades, as secretarias e a imprensa, trazendo o público para dentro do evento. É, o evento começou no dia 24 de novembro e vai se estender até domingo, dia 3. Né? Exatamente. Diante do grande público que tem, tem frequentado esses dias, qual a importância desse evento para, no contexto paraense? A grande importância desse evento é exatamente a capilaridade da feira. Né? A Feira Panamazônica do Livro ocorre há 21 anos em Belém do Pará. É uma feira de abrangência estadual. A gente recebe ali quase mais de 50 municípios que vêm em caravanas, de avião, de ônibus, de barco, visitar a feira, adquirir livros. E o salão que nós abrimos Salão do Livro da região do Baixo Amazonas, integra essa programação, deslocando a feira para mais perto da população, né? no caso aqui a região do Baixo Amazonas. Então já é a décima edição do Salão do Livro né? que nós estamos realizando aqui e com isso a gente viabiliza né, para a população de uma região mais distante o acesso à literatura de excelente qualidade, com preços fantásticos. Nós temos aqui no salão editoras é, presentes e representadas por distribuidores vindo de todo o Brasil, vindo do Pará, trazendo o melhor da literatura. Né? Olha, hoje nós estamos numa segunda-feira, temos uma semana aí ainda de Exatamente. Feira do Livro. Até então, até o exato momento, qual a sua avaliação do evento? Aqui em Santo A avaliação é fantástica, porque o que a gente percebe é que o salão está integrado à agenda cultural da região. Né? Quando a gente começa a anunciar, a gente logo vê que as pessoas ah, já vai ter o salão, as pessoas já conhecem o salão e elas aceitam esse convite. Nesses três dias a gente viu já é, que a população já veio, esteve, prestigiou a abertura na sexta-feira. Os expositores estão satisfeitos com a procura né, dentro dos seus estandes. Hoje nós começamos de forma mais efetiva a programação acadêmica, com oficinas pela manhã, com espaço de educação também lá no Malocão, com atividades da, da Quinta Uri. E o que a gente percebe, né, as turmas de escolas, as caravanas de escolas uhum. circulando pelo salão, é isso realmente que a gente busca. Né? E a gente está muito satisfeito com essa, esse início de atividade. Nessa 21ª edição, quais as novidades que vieram? foram apresentadas. É, nós temos um espaço nobre no salão que nós consideramos uma parte mais importante, que é exatamente o contato do escritor com o público. Né? Estamos querendo fomentar a leitura e nada melhor né, para fomentar a leitura do que trazer o escritor para perto do, do público. Né? Então nós temos o um encontro literário, nós estamos trazendo é, escritores da região, como Neucivaldo Santos, Elcio Amaral, que autografou seu livro numa sessão concorridíssima na sexta-feira, né? histórica, certamente, para essa feira. Influente figura santarena, muito conhecida. Pois é, Também. isso enriquece muito a programação do salão, a gente fica muito feliz. É, temos Francisco Edson de Santarém, temos Odenildon Queiroz de Santarém, temos escritores de Oriximiná, de Óbidos, né? Álvaro Vinente, Célio Simões e trazemos também nossos convidados de outras regiões. Né? Hoje nós teremos João de Jesus Parloureiro nesse bate-papo, nesse encontro literário, sempre às 19h30 e temos também Márcio Vassalo. Márcio Vassalo estará com a gente na quarta-feira e ele é um 
exímio é, interlocutor aí dessa juventude. Ele escreve para crianças e adolescentes. Tem uma vasta produção literária. Ele vem a aqui, linguagem dele atinge esse atinge público. Atinge esse público e ele é sucesso sempre por onde ele anda. Ele vai fazer um papo cabeça com a, com a juventude de tarde, falando de poesia. Ele vai participar do encontro literário. Ele vai fazer oficina. Enfim. É, e temos, né, eu acho que a grande novidade deste encontro é o escritor e educador português José Pacheco. José Pacheco, há 40 anos, criou um projeto de educação inclusiva chamado Escola da Ponte, em Portugal, onde ele abriu as portas, literalmente, da escola né, para aqueles alunos que já tinham se evadido e que não tinham realmente nenhuma afinidade com a estrutura do ensino é a estrutura formal de ensino, né? E ele então criou uma outra estrutura que eu não vou contar. A gente conhece. <risos> Certamente os educadores conhecem. Ele é muito estudado no meio da acadêmico. Ele é muito conhecido e a gente convida os professores, né, a virem a trazerem seus alunos, especialmente os universitários aí da área da pedagogia, que venham conhecer essa experiência. José Pacheco montou há seis anos em, no Brasil, em Cotia, em São Paulo, uma escola seguindo esses mesmos moldes, que também é sucesso, que hoje a escola dele de, de Portugal tem alunos na universidade, tem alunos que já são professores da própria escola, né? e isso vai enriquecer muito o nosso debate aqui em Santarém. Né? É uma parceria com a editora Cortes, que está trazendo ele aqui, tem os livros dele também, na, na editora, a gente convida todo mundo para vir aqui nesse bate-papo. Outra novidade grande é nosso show de encerramento. Né? Isso, é. Nosso Já show de encerramento é. vai ser realmente um, uma festa né, para a gente celebrar a poesia, que é o nosso grande tema. Né, da, da feira este ano. Todos os anos a feira define um país para homenagear. Uhum. Né? E é, a gente já vem rompendo as, as fronteiras, né? a globalização já derrubou na área econômica, <risos> na área produtiva, e a gente aqui, né, na cultura, muito mais fácil. Né? A poesia ela é, é, é um país realmente que integra a todos, é um lugar sem fronteiras, é um lugar de livre pensar, de livre falar, né, de livre sentir, e então ela é o nosso país homenageado da, desta 21ª edição da Feira Panamazônica do Livro. Para celebrar né, essa poesia, a gente traz o show musical com Dado Vila Lobos, porque teve né, na, na música o grupo... É, que ele participou lá na década de 80 e foi muito marcante no momento de Legião abertura, urbana, né? Legião Urbana. Então, essa poesia concebida ali naquele tempo né, foi muito forte, marcou época, fez divisor de águas na nossa, né, na nossa história aí da nossa música popular brasileira. E é isso que a gente vai poder é, apreciar aqui na, no encerramento. Né? Essa poesia que vem dentro da música, né, encerrando é, com chave de ouro esse tema, mas né, ao longo da, da semana, todas as noites, às 20h30, nós temos aqui, né, nessa terra que é farta né, de bons poetas, de bons músicos, nós temos espetáculos musicais, assistimos já a Alba Maria, já assistimos o Carimbatuque, um show de carimbó maravilhoso, Vamos ter o grupo Show Musical Escama Fina. Vamos ter um concerto didático, Aquarela Musical Brasileira, da UEPA. Enfim, a programação é farta. Muito bem. Temos também uma novidade, que é o Cred Livro, né? Como ah, é que funciona? Ah, sem dúvida. O Cred Livro é um programa que, implantado em Belém já há bastante tempo, em 2013 ele virou lei, né? o governo do estado definiu uma bonificação para os professores para que eles possam adquirir livros durante a feira do livro, então é uma bonificação de 200 reais a cada professor né? e é operacionalizado pelo Bampará, eles retiram, é, é creditado no cartão deles e eles podem comprar livremente dentro da feira, nos 10 dias de evento, até este limite de 200 reais. Isso é um programa que ele beneficia não só o professor, né? porque uhum. todo o conhecimento que o professor acumula, ele partilha com a sua 
comunidade escolar, né? então é um programa de, de grande alcance, é, que disponibilizou este ano 4 milhões de reais, né? são 4 milhões de reais que se transformaram em livros, e isso para nós é uma satisfação enorme. Né? Ah, e aí os professores desta região são cerca de 2 mil professores que terão, da rede pública estadual de ensino, que terão acesso a esse benefício. Né? O município de Mojuí dos Campos. Sim, Mojuí dos Campos. Ele este ano inicia também né, a, a disponibilizar esse benefício para os professores da rede municipal. Também festejamos. Notícia boa, né? né? Festejamos essa, essa novidade e convidamos os professores né, a, a virem ao salão fazer uso deste benefício. Né? porque o livro é, é um tesouro fantástico, né? que ele pode partilhar. Essa é a grande riqueza do livro, né? porque ele, ele adquire este livro, a família pode ler o livro, o aluno pode ler o livro, enfim, é um, é um bem né? que uma vai, partilha, uma partilha é, que de tem um alcance fantástico. Você pode acompanhar através das redes sociais o grande sucesso que tem sido a Feira do Livro aqui em Santarém, é, as pessoas que estão visitando é, estão postando fotos e com toda certeza, com muita alegria, a gente está vivenciando um momento que já faz parte do calendário de eventos do nosso município. Queria agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar aqui falando desse projeto. Nós acreditamos muito nele. O governo do estado do Pará, junto com a prefeitura, é fizeram um esforço muito grande, muito grande, né? nesse cenário que nós vivemos hoje, né? que dispensa comentários. Então, quando a gente vê o salão de portas abertas e cheio de crianças, de jovens, da família, então a gente... É uma recompensa, né? É, <risos> todo o gasto expendido, ele é retroalimentado e a gente fica muito feliz e agradece a imprensa de poder estar levando essa informação até a população e trazendo a população para o salão. Muito obrigada. Muito bem, mas eu quero saber de você, cara telespectador, eu quero saber qual a sua opinião sobre a Feira do Livro. Você que já visitou, você que ainda pretende visitar, o que você tem a partilhar conosco? Deixe nos comentários abaixo do vídeo, curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.